আসসালামু আলাইকুম সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি অঙ্কপাতনের পক্ষ থেকে সকলে আমার এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং যদি ক্লাসটি ভালো লেগে থাকে তাহলে কমেন্টসের মাধ্যমে জানাবেন যেন আমি পরবর্তী পার্টগুলো দিতে পারি আজকে আমি শুধুমাত্র এই ক্লাসগুলো করাব নবম এবং দশম শ্রেণী সিলেবাস অনুযায়ী অর্থাৎ যারা নবম এবং দশম শ্রেণীতে পড়াশোনা করেন তাদের তাদের যে বইটি রয়েছে সেই বইয়ের প্রেক্ষিতে আমি শুধুমাত্র ক্লাসগুলোতে আলোচনা করব তাহলে চলুন আজকে আমরা শুরু করি আজকে আমার প্রথম যে ক্লাসটি থাকবে সেটা হচ্ছে উপসর্গ এবং গুণিতক যেটা আমাদের নবম এবং দশম শ্রেণীর পদার্থবিজ্ঞানের প্রথম মধ্যে রয়েছে উপসর্গ এবং গুণিতক তাহলে চলুন আমরা শুরু করি কীভাবে আমরা উপসর্গ এবং গুণিতকটি পড়তে পারবো আমরা জানি উপসর্গ এবং গুণিতক উপসর্গ বা গুণিতক মানে কি আমরা জানি সংখ্যা পদ্ধতি হচ্ছে চার ধরনের অর্থাৎ দশমিক বাইনারি হ্যাক্সা এবং অক্টর এগুলো আমাদের একাদশ শ্রেণীতে আইসিটিতে রয়েছে কিন্তু শুধুমাত্র নবম এবং দশম শ্রেণীতে আমরা যে সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করি অর্থাৎ আমাদের যে সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার সেটাকে বলা হয় দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি অর্থাৎ এই সংখ্যা পদ্ধতিতে আমরা এক থেকে শূন্য থেকে নয় পর্যন্ত নয় টোটাল দশটা প্রতীক ব্যবহার করে থাকি এই জন্য একে দশম সংখ্যা পদ্ধতিতে বলা হয় আর এই দশম সংখ্যা পদ্ধতির উপ অর্থাৎ এর অংশ যে গুণিত দ্বারাকে আমরা মানে প্রকাশ করব তাকে বলা হবে আমার উপসর্গ যেমন আমরা আমাদের নবম এবং দশম শ্রেণী সিলেবাসে যেগুলো রয়েছে সেটা হচ্ছে আমি সবটা এখানে আঁকছি যেমন প্রথমে রয়েছে আমার একসা পরে রয়েছে প্যাটা পরে রয়েছে ট্যারা গিগা মেগা কিলো হ্যাক্টো অর্থাৎ আমি এগুলো শুধুমাত্র প্রথম পার্টি বুঝাবো পরে পার্টি হাত আপনারা সবাই একটু নেমে করে নেবেন প্রথমে রয়েছে কি আমার একসা যাকে আমাদের প্রকাশ করা হয় বড় হাতের ই দ্বারা প্যাটা যাকে প্রকাশ করা হয় বড় হাতের পি দ্বারা ট্যারা যাকে প্রকাশ করা হয় বড় হাতের টি দ্বারা গিগাকে জি মেগা কে এম কিলো কে কে হেক্টো কে এইস এখন নবম ও দশম শ্রেণীতে প্রায় স্টুডেন্টগুলো যে কটা কাজটা করে এই শক্তি থেকে তারা অনেক ভয় পায় এবং সেই শক্তি তাদের মুখস্ত অনেক সমস্যা হয় অনেকে বলতেছে যে আমরা এগুলো একসা প্যাটা ট্যারা গিগা মেগা কিলো হেক্টো ড্যাকাটেসি সিনটি মিলি মাইক্রো ন্যানো ফিকো ফ্যামটো অটো দ্বারাইভাবে মুখস্থ করব আবার প্রতীকগুলো মুখস্থ করতে হবে আবার মানগুলো মুখস্থ করতে হবে কিন্তু তিনটা টপিক মনে রাখা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় না সেজন্য আমরা কি খুব সহজে কীভাবে মনে রাখবো সেই পদ্ধতি এখন আমরা আলোচনা করবো আমি প্রথমেই এদের মানগুলো নিয়ে প্রথমে কথা বলবো মনে রাখতে হবে আমার যে মানগুলো ব্যবহৃত হবে এর মধ্যে সবচেয়ে বড় যে মানটা থাকবে সেটা হচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার এইটিন টেন টু দি পাওয়ার এইটিন অর্থাৎ আমার এক সাইড হচ্ছে প্রথম বেলু সবচেয়ে বড় মান যাকে যার মান হচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার কত এইটিন এখন তার পরবর্তী যে ভ্যালুগুলো রয়েছে আমার প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা ভ্যালুর সাথে বা প্রত্যেকটি মানের সাথে আমার তিন পার্থক্য যেমন টেন টু দি পাওয়ার এইটিন এর থেকে যদি আমরা তিন কমাই তাহলে কত হবে টেন টু দি পাওয়ার কত আমার ফিফটিন আরও তিন কমালে টেন টু দি পাওয়ার কত হবে টুয়েলভ আরও তিন কমালে টেন টু দি পাওয়ার নাইন আরও কোন তিন কমালে টেন টু দি পাওয়ার সিক্স আরও তিন কমালে টেন টু দি পাওয়ার থ্রি আরও এরপর থ্রি টেন টু দি পাওয়ার টু অর্থাৎ এরপরে যেটা আসবে সেটা হচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার ওয়ান পরে এ মানটা আমার বিপরীতভাবে চলে যাবে অর্থাৎ বাকি যেগুলো থাকবে সেগুলো টেন টু মাইনাস ওয়ান টেন টু মাইনাস টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স টেন টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টুয়েলভ টেন টু দি মাইনাস ফিফটিন টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস এইটিন অর্থাৎ আমি যেটা বোঝাতে চেয়েছি সেটা হচ্ছে প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা ভ্যালুর সাথে আমার টিন করে পার্থক্য হবে তবে শুধুমাত্র আমার টেন টু দি পাওয়ার থ্রি টেন টু দি পাওয়ার টু টেন টু দি ওয়ান এই তিনটি মান আমার কাছাকাছি থাকবে আর যতগুলো ভ্যালুর আপনারা নেবেন সেগুলো হচ্ছে শুধু তিন পার্থক্য করে যাবেন অর্থাৎ টেন টু দি এইটিন বড় থেকে নিয়ে আমরা ছোটো পর্যন্ত সাজিয়েছি এবং এখানে আমার আরেকটা কথা আমি এখানে বলে রাখছি সেটা হচ্ছে যে যাদের মান আমার টেন টু দি চেয়ে বড় যাদের মান টেন টু দি পাওয়ার থ্রি চেয়ে বড় অর্থাৎ যেসব মান আমার টেন টু দি থ্রি চেয়ে বড় হবে সেসব উপসর্গগুলোকে আমার বড় হাতের অক্ষর প্রকাশ করতে হবে যেমন টেন টু দি পাওয়ার এইটিন এই মানটি হচ্ছে আমার টেন টু থ্রি চেয়ে বড় তাহলে একে বড় হাতের ই দ্বারা প্রকাশ করেছি এটাও আমার বড় যার জন্য বড় হাতের পি দ্বারা টেন টু টুয়েলভ যেটা আমার টেন টু দি থ্রি চেয়ে বড় যাকে আমাদের কি টি দ্বারা প্রকাশ করেছি টেন টু দি পাওয়ার নাইন যেটা আমার টেন টু দি থ্রি চেয়ে বড় যাকে আমরা বড় হাতের জি দিয়ে প্রকাশ করেছি অর্থাৎ ভিলোটা আমার এ পর্যন্ত এসেছে অর্থাৎ টেন টু থ্রি আমার সমান আমরা জানি কে বড় হাতের অক্ষরে যা ছোটো হাতের অক্ষরে তাই সে জন্য শুধুমাত্র কে দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে তারপর টেন টু দি পাওয়ার টেন টু দি পাওয়ার টু আমার টেন টু দি পাওয়ার টুটি আমার টেন টু থ্রি চেয়ে কি অবশ্যই ছোটো
যার মানটা হচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস কত সিক্স এই জন্য একটা ছোটো আধে হকর প্রকাশ করছি যেমন ন্যানো যার মানটা কত টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস কত নাইন যেহেতু টেন টু মাইনাস নাইন আমার টেন টু থ্রি হচ্ছে ছোটো এই জন্য একে ছোটো আধে হক করে প্রকাশ করতে হয়েছে তাহলে আমি এটা আমি আবার ডিবেট করছি তাহলে আমরা প্রথমে এটা কীভাবে পড়বো প্রথম আমাদেরকে এটা সিরিয়ালটি মুখস্থ রাখবো এক সাপ পেটা টেরা গিগা মেগা কিলো হেক্টো ডেকা ডেসি সেন্টি মিলি মার্কো ন্যানোফিকো ফেমটো অটো এখন প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা মানুষের সাথে কত পার্থক্য তিন করে পার্থক্য অর্থাৎ এক সাপ মান টেন টু বার এইটিন তারপর তিন কমে টেন টু দি পাওয়ার ফিফটিন তারপর তিন কমে টেন দু বার টুয়েলভ টেন দু বার নাইন এভাবে ধারা ভাগ আসার পর টেন দু বার টেন দু বার থ্রি টু ওয়ান আবার আমরা বিভিন্ন হয়ে যাব মাইনাস ওয়ান টেন দু মাইনাস ওয়ান টেন দু মাইনাস টু টেন দু মাইনাস থ্রি টেন দু মাইনাস সিক্স আরও তিনবার বেটে দু মাইনাস নাইন টেন দু মাইনাস টুয়েলভ টেন দু মাইনাস ফিফটিন এবং সর্বশেষ যেটা আমার অটো মানটা রয়েছে অটো বা অনেকে এটো বলে থাকো তোমরা সে মানটা হচ্ছে আমার টেন দু বার মাইনাস এইটিন হ্যাট মিনস আমি যেটা বোঝাতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে এবং প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা মানুষের সাথে আমার তিন করে পার্থক্য এবং যদি আমার মানটা টেন টুয়ার থ্রি হচ্ছে বড় হয় তাদেরকে বড় হাতের অক্ষরে প্রকাশ করবেন এবং বাকি মানগুলোকে আমার ছোটো হাতের অক্ষরে প্রকাশ করতে হবে আশা করি ক্লাসটি সবার ভালো লেগেছে যদি ক্লাসটি সবার ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমার সাথে থাকবেন এবং কমেন্টসের মাধ্যমে জানাবেন আপনাদের প্রিয় টপিকটা কী এবং কোন বিষয়ে আপনারা একটু শর্টকাট এবং এরকম টেকনিক চান আমি অবশ্যই চেষ্টা করব সেই টপিকটি আপনাদের সামনে নিয়ে আসার জন্য সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম